পাঞ্জাব আলুর দামে আগুন পশ্চিমবঙ্গের আলুর দাম নেই কেন রাজ্যের মজুদজাত স্টোরিং আলুর মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা দুশো প্যাকেট আলুর দাম সেখানে পাঞ্জাব আলুর এক বস্তা আলুর দাম হাজার টাকা পাঞ্জাব থেকে আলু বীজ আমাদের রাজ্যে নিয়ে এসে বিক্রয় হচ্ছে দেদার আমাদের রাজ্যে জেলায় জেলায় আলুর বীজ কিনতে গিয়ে দশবার কৃষকদের ভাবতে হচ্ছে আলু চাষ করে লাভবান হতে পারব তো একই স্টোরে আলু রেখে এখনো আলু বিক্রি করতে পারছে না কারণ একটাই আলুর দাম নেই সেখানে আবার আলু চাষ শুরু জোর কদমে চলছে আলু রোপণের কাজ আলু বীজের দাম যাই হোক কৃষকদের চাষ করতেই হবে চাষ ছাড়া রোজগারের আর অন্য কোনো উপায় নেই তাতে লাভ হোক বা লস এলাকার সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বাইরের রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে আলু আসছে সেই আলু কিনতে গেলে হাতে ছ্যাঁকা লাগার অবস্থা তাহলে আমাদের রাজ্যের আলুর দাম নেই কেন বিঘা প্রতি হাজার হাজার টাকা খরচা করে আলু চাষ করতে হচ্ছে একই রাসায়নিক সারের দ্রব্য মূল্য অত্যাধিক তবে অবশ্য বস্তার গায়ে পিন রেট অনেকটাই কম দাম সেই তুলনায় মার্কেটে অনেক বেশি আবার অনেক রাসায়নিক সার রয়েছে বস্তার গায়ে দাম লেখা অনেক বেশি সেই মালের দাম পিন রেট থেকে অনেকটাই কম তবু কৃষকেরা ব্ল্যাকে দাম বেশি দিয়ে রাসায়নিক সার কিনছে তবে জেলার কৃষি দপ্তর থেকে রসায়ন সারের কালোবাজারে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছেন আধিকারিকরা কোনো কৃষক রাসায়নিক সার যদি প্রিন্টের দামের থেকে দাম বেশি নেয় যদি কোনো কৃষক অভিযোগ জানান ওই রাসায়নিক সারের দোকানের নামে তাহলে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে কৃষি দপ্তর সেই দোকানের লাইসেন্স ক্যান্সেল করা এবং সেই দোকানদারের উপযুক্ত শাস্তির আশ্বাস দেন এমনটাই জানান জয়পুর কৃষি ব্লক অধিকর্তা একদিকে জেলাতে জাঠো আলু বের হওয়ার আর বেশি দের নেই জাঠো আলু বলতে আমরা বুঝি হাইব্রিড জাতীয় আলু পোখরাজ এই আলু দুই মাসের মধ্যে উৎপন্ন হয় এই আলু অনেকেই অধিক দামে বিক্রয় করার জন্য চাষ করে থাকেন ফসলও ভালোই হয় একদিকে পোখরা চালু বের হতে চলেছে কিছুদিনের মধ্যেই অন্যদিকে কোল্ড স্টোরেজে আলু এখনও শেষ হয়নি অনেক আলু আজও রয়ে গেছে কোল্ড স্টোরেজে অনেক কৃষক ভেবেছিলেন কোনো স্টোরেজে আলু রাখলে অনেক দাম পাবে সেই ভেবে অধিক লাভের আশায় সেই লাভের আশা কাল হলো কৃষকদের এবং ব্যবসায়ীদের এখন তাদের আলু নিয়ে মাথায় হাত একদিকে নতুন আলু ঢুকে গেলে পুরনো আলুর কেনার লোক থাকবে না তখন এই আলু কি হবে এটা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দাদা এই যে বলছি যে সারে নাকি কালোবাজারি হচ্ছে এই রকম ব্যাপার হচ্ছে আপনারা নাকি দাম বেশি দিচ্ছে একটু বলবেন কি কি মাল বিক্রি হচ্ছে কি কি দাম মাল বিক্রি হয়নি আমাদের তো যেটা চাহিদা সেটা হচ্ছে মানে ডিএপি দশ ছাব্বিশ কিন্তু ডিএপি দশ ছাব্বিশ হলে কোম্পানিগুলো ট্যাগিং এবং ডিলার হয়তো কিছু কিছু দাম বেশি নিচ্ছে সেই করে ট্যাগিংটার লেগে বেশি হচ্ছে তারপর আমাদের মানে ট্রান্সফার খরচাটা তো নেই ওইটা মাঝখানে যে গ্যাপিং সেই ট্রান্সফার খরচাটা তো কোম্পানিরা দিচ্ছে না তা সেটা আমাদেরকে বহন করে তার লেগে এমআরপি থেকে দাম তো এমনি ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্লাস ট্যাগিং আছে কিন্তু আমাদের দোকান এখন চোদ্দ আঠাশ কুড়ি কুড়ি ষোলো 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 কুড়ি শূন্য তার এইসব সার প্রচুর মজুদ আছে যা মানে কোনো কোনো রকম বিক্রি হচ্ছে মানে এগুলো কি করে আমরা আমরা চাইছি এই মালগুলোর মধ্যে পঞ্চাশ টাকা লস খান গেলেও আমরা বিক্রি করে দেবো কিন্তু চাষি তো নিতে খুঁজছেন যেমন কুড়ি শো আপনার চোদ্দ আঠাশ মাল আছে সতেরোশো টাকা এমআরপি আমরা পনেরোশো আশি ষোলোশো টাকা বলছি তাও চাষি নিতে খুঁজছেন মানে এই মালটা কি কি মাল সেটা সেটা কেন লিচ্ছে না কেন মাল ডিএপ এর মতো নেই একই চাষি হচ্ছে বুঝেনি চাষি শুধু আমাদের এখানে হচ্ছে শুধু দশ ছাব্বিশ এর লেগে ইয়ে করছে কিন্তু দশ ছাব্বিশ সার তো এমন প্রোডাকশন কম সরকারের ইয়ার থেকে আসছেই কম তাহলে সেটা কি করবে যার লেগে মানে শর্ট থাকার লেগেও দামটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে তো চাষ হয় কিন্তু চাষিরা সেই দিকে যেতে খুঁজছে নি সন্ধ্যা কিছু ভান্ডার ভক্তদাস রক্ষিত ধন্যবাদ